Haya sasa kumekucha ni Mtoni Kijichi, Mtoni Kijichi. Ni kanisa jipya la mchungaji katunzi, armaarufu EAGT City Center. Mtoni Kijichi, karibu katika ibada ya saa ya ushindi na kufunguliwa. Ibada ni kuanzia kila Jumamosi saa mbili kamili asubuhi mpaka sita kamili na siku ya Jumapili. Ibada ya kwanza ni kuanzia saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa tano kamili asubuhi. Ibada ya pili ni kuanzia saa sita kamili mpaka saa tisa kamili ala asiri. Ili kufika. Panda gari zinazoelekea mbaga la kuu. Mgeni nani? Ama vikunai. Utashuka mgeni nani? Ukiuliza kanisani kwa mchungaji katuzi, utakuwa umefika. Watu wote mnakaribishwa sana. Shereem Tours wanakukaribisha kutia nne thelathini na tatu thelathini na moja ishirini na tano na mwongozaji wa safari hii ni mchungaji Florian Josephati Katunzi zungumza naye sifuri saba moja nane mbili sita saba moja saba moja na sifuri saba tano nne thelathini na sita sabini na nane ishirini na sita barikiwa ili kupata mafundisho ya neno la Mungu mahubiri shuhuda zinazojenga habari bonyeza bata nyekundu iliyoandikwa subscribe chini ya video hii asante 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 andika unayeandika maombi ya ufufuo twende injiri ya Yohana Sura ya ishirini mstari ule wa kwanza hadi ule mstari wa saba Hata siku ya kwanza ya Juma Mariam Magdalena alikwenda kaburini alfajiri kungari giza bado akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini basa akaenda mbio akafika kwa Simon Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda akawaambia wamemuondoa Bwana kabrini wara atujui walikomweka bas petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine wakashika njia kwenda kabrini wakaenda mbio wote wawili na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro. Akawa kwanza kufika kabrini. Akainama na kuchungulia akaviona vitambaa vya sanda vimelala. Lakini hakuingia. Basa kaja na Simoni Petro, 
akaingia ndani ya kaburi akavitazama vitambaa vilivyolala na ile leso iliyokuwa kwa kichwani pake haikurara pamoja na vitambaa bali imezongwa zongwa mbali mbali mahali pake peke yake basi ndipo alipoingia na yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa kwanza kufika kaburini akaona na kuamini kwa maana wajafahamu bado andiko ya kwamba imewapasa imempasa kufufuka basi wale wanafunzi wakaenda zao tena nyumbani kwao lakini Mariam lakini Mariam alikuwa akisimama karibu na kaburi nje yake analia basa akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi mmoja kichwani na mmoja miguuni hapo aliporazwa mwili wa Yesu na wakamwambia mama unariria nini akawaambia kwa sababu wamemuondoa bwana wangu wala sijui walikomuweka na yakisha kusema hayo akageuka nyuma akamuona Yesu amesimama asijue ya kuwa ni Yesu Yesu akamwambia mama unariria nini unamtafuta nani naye huku akidhani ya kuwa ni mtunza bustani akamwambia bwana ikiwa amemchukua wewe uniambie ulikomuweka na amenitamuondoa Yesu akamwambia Mariam ye akageuka akamwambia kwa Kiebrania Rabon yani mwalimu wangu Yesu akamwambia usinishike kwa maana sijapata kwenda kwa baba lakini ye nenda kwa ndugu zangu ukawaambia ninapaa kwenda kwa baba yangu naye ni baba yenu na kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu inua mikono yenu juu kanisa Baba mtakatifu wewe ndiye uliyefufuka toka kwa wafu limbuko lao walio hai na siku ya leo tunaomba kwa neema yako kama ulivyoshinda kifo na mauti kanisa lako hapa duniani leo tunatangaza kushinda wako watu walishindwa leo wakashinde wako watu walishindwa leo wakashinde wako watu walifishwa leo wakauishwe kuna watu walizikwa leo wakafufuke bwana na uomba mkono wako usimame nasi kwenye ibada hii ukatufundishe nasi tukaione baraka juu ya baraka na neema juu ya neema ni katika jina la Yesu watu wote tuseme amina. Mpe Bwana makofi. Tunapoongelea nguvu ya ufufuo maana yake ni nini? Maana yake ni tendo la kiimani la kurejeshewa uhai tena. Kufufuka ni tendo la kiimani la kurejeshewa uhai tena mahali ambapo hapana uhai kufufuka ni tendo la kiimani la kurejeshewa ustawi mahali ambapo hapana ustawi kufufuka ni tendo la kiimani la kurejeshewa uzima Mahari ambapo hapana uzima. Mahari hapa tumesoma Injili ya Yohana sura ya 20. Siku ya kwanza ya Juma. Hapa anatajwa Mariam. Magadaren. Huyu Mariam Magadaren. Yeye jina lake anaitwa Mariam eneo analotokea linaitwa Magdra. Kwa Magdra ni eneo. Mariam ni jina. Kwa kuna watu wengi wanaitwa Magdarena. 
Lakini Magdalena ukienda hizi laeri ni eneo ambako Mariamu alikuwa anatokea. Haleluya. Huyu Mariam alikwenda kaburini wapi? Kaburi hili lipo kwenye bustani ya Yusufu wa Elimataya. Na hapo hapo ndipo Goligota. Hapo hapo ndipo Goligota. Hapo hapo ndipo panapoitwa fuvu la kichwa. Hapo hapo ndipo panapoitwa Calvary. Pare pare ndipo ilipokuwa bustani. Na ndani ya bustani Biblia inasema kulikuwemo kaburi limechongwa kwenye mwamba ambao mtu hajawahi kuzikwa ndani. Kwa kwa wale ambao tutapata kibari cha kutembelea Israeli tutakapokwenda Goligota tutakwenda na kwenye bustani ambako Yesu alizikwa mpaka leo lipo kaburi na ndani ya kaburi hamna chochote wameandika mlangoni hayumo kaburini amefufuka sema amina sema amina leo ninapoongelea habari ya ufufuo nataka niongelee nini yako mambo saba ambayo nataka tuyapitie leo nitakwenda kuombea maeneo saba eneo la kwanza ambalo inataka bwana alifufue ni eneo la kiroho ufufuo wa kwanza ni ufufuo wa kiroho wako watu wana majina ya kuwa hai wako watu wana majina ya ubatizo lakini ndani mwao wamekufa leo bwana awafufue kuna watu tumepoteza vipawa na huduma kwa sababu ya mambo tuliyokutana nayo yakatufisha leo ni siku yako ya kipawa chako na huduma yako kufufuka sawa sawa na Isaya sura ya sita mstari wa kwanza hadi wa nane huo ni muitasari jambo la pili nitakaloombea kuna watu ambao vibari kibari cha kimungu kimeondoka kwako Ninaposema kibari naongelea God's favor. Kuna watu ambao tulikuwa tunawaka tunang'aa lakini tumefishwa hakuna anayetaka kutuangalia tena. Kuna watu ambao tumerogwa. Tumewekewa giza mbele yetu kwenye macho, kwenye miguu, kwenye mikono hatuonekani kokote. Leo Yesu anakwenda kutangulia utokapo na uingiapo. Yeye aliyefufuka atakutoa huko. Mika tano mbili Bwana anasema nitakatiria mbali uchawi. Usiwe tena kwenye uso wako. Usiwe tena kwenye miguu yako. Usiwe tena kwenye mikono yako. Wara akutakuwepo na kitu chochote cha kukufunga wara kuzuia. Kwa kuna watu tumepoteza kibari. Kibari chako hakuna. Ulikuwa ni mtu ambaye unastahili kwa kibari cha kimungu kilichokuwa juu yako uwe somewhere lakini umewekwa somewhere. Mungu aliyemfufua Mordekai leo anakwenda kufufua wewe Hesta sura ya sita utarejeshewa heshima yako. Jambo la tatu takalo kwenda kuliombea. Bwana tunakwenda kumuomba Afufue kazi zetu za mikono. Kitabu cha Habakuki. Sula ile ya tatu. Mstari wa kwanza na wa pili. Anasema hii ni sara ya Habakuki. Anasema e Bwana, fufua kazi yako katikati ya mwaka. Kwa Habakuki hapa anaomba. Na wewe leo utakwenda kuomba ni mfanyabiashara, ni mkulima, ni mfanyakazi, 
Leo Bwana afufue kazi yako katikati ya mwaka anayeamini aseme amina atafufuka. Yohana moja Mstari wa kwanza hadi ule wa tano Yesu anajidhihirisha kwa wanafunzi wake. Bahada ya kufufuka. Pale kwenye bahari ya Tiberia anafufua, anafufua vipawa na karama yao na karama zao walizokuwa wameziacha wakimbilia kwenda kuvua samaki. Kwa kuna watu ambao tunatanga tanga, tumekata tamaa leo Bwana aondoe roho ya ukata tamaa kwako, Bwana akufufue. Eneo lingine ambalo nitakwenda kuliombea ni ufufuo wa ndoa na familia. Ndoa inaweza kufa. Ndoa inaweza kufishwa. Kasome kitabu cha Rusu, sura ya kwanza, sura ya pili, sura ya tatu, sura ya nne. Utamuona mwanamke mmoja anaitwa Naomi. Naomi alifiwa na mme wake, ndoa yake ikafa. Rufu akafiwa na mme wake, ndoa yake ikafa. Lakini Rufu alipomlingana Bwana, Bwana alifua ndoa yake, akaolewa na Boazi katika jina la Yesu na wewe ambaye ndoa yake imekufa leo Bwana ananiambia iko ndoa inakwenda kufufuka kama unanielewa sema amina kwa jina la Yesu Jambo lingine ambalo nitakwenda kuliombea tunakwenda kuomba ufufuo juu ya elimu wako watoto wetu wanasoma wengine wanasoma visivyosomeka leo tutamwambia Bwana watoto wetu hawa awafufue na awape roho ya akili kitabu cha kutoka 35 mstari wa 30 hadi wa 35 Bwana ataiachilia roho ya akili Jambo lingine ambalo nitakwenda kuombea leo ni eneo la uchumi kwa ujumla Uchumi uliokufa uchumi unaoza kufa kufa uchumi unaoza mapoza wa farme wa pili sura ya pili mstari wa 19 hadi 22 watu wa mjini mji wa Yeriko wakamlilia mtu wa Mungu ili afufue uchumi wao na jioni ya leo Yesu yuko hapa kufufua uchumi wako kama unaamini sema amina kwa jina la Yesu wewe ambaye unafanya biashara biashara yake na kufa kufa kazi yake na zama mapoza hakuna kinachoendelea kwenye maisha yako Leo natangaza unapotoka kwenye ibada hii Bwana atafufua biashara yako Bwana atafufua ofisi yako Bwana atafufua miradi yako hakutatoka tena kufa kufa wala kuzaa mapoza kwenye biashara yako wala kuzaa mapoza kwenye biashara yako narudia Kiswahili sijasikia amina wala kuzaa mapoza hakutakuwa kwenye biashara yako kama unanielewa chapa makofi ya heshima kwa Mungu Jambo lingine nitakaloombea ni kufufua matumbo yasiyozaa. Wako wanawake kadha wa kadha ambao umetembea na matumbo yasiyozaa. Jioni ya leo Bwana ananituma kutoka 23 mstari wa 25 hadi ule wa 26 anasema leo atakuondolea kila aina ya utasa. Anasema nitaondoa hata kuwepo tasa katikati yenu. Wara mwenye kuharibu mimba Narudia kutoka 23 mstari wa 25 hadi 26 Bwana anasema nitakibarikia chakula chako nitayabarikia maji yako nitakuondolea magonjwa yasiwe katikati yako na hata kuwepo katikati yenu mtu aliye tasa sema amina wala mwenye kuharibu mimba hata kuwa katikati yetu pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo jambo lingine ambalo taliombea tunakwenda kuomba roho ya uzima tunakataa roho ya kufa Hosea 13 14 Bwana anasema nitakukomboa wewe na nguvu ya kaburi kama mbele yako kuna kaburi leo natangaza ukombozi hautaingia kaburini hautakufa mama hautakufa dada Yesu ameshinda kifo na mauti ili wewe uwe hai kama unanielewa sema amina kwa jina la Yesu Haleluya. Kwa kuna watu ambao wameandikiwa kufa. Na Bwana ananiambia leo anakwenda kuleta ufufuo. Biblia inasema 
hawa na wake Maria Magadarena akaenda asubuhi moja kwenye kaburi la Yesu Biblia inasema alipofika kwenye kaburi la Yesu alikuta jiwe limeondolewa na jioni ya leo ili ufufuke lazima jiwe liondolewe walio kuwekea wanadamu lazima liwekwe pembeni sema amina kwa jina la Yesu ukisoma kitabu cha matayo sura ile ya 27 wale wa yahudi wakaomba kwa pirato wakasema tunataka twende tulinde kaburi maandiko matakatifu yanasema wakaenda kulilinda kaburi na juu ya kaburi lile waliweka jiwe kubwa ili kumzuia Yesu asifufufuke sema amina kwa jina la Yesu kuna watu mahali hapa mmezuiwa msifufuke na tangaza leo hata kama watu walikuwekea mawe walikuwekea uchawi walikuwekea uganga leo ninatangaza ni siku ya kufufuka anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu Hebrew inasema wakati wameweka jiwe na wale walinzi wanalinda Bwana akatuma malaika nasema Bwana akatuma malaika na jioni ya leo naona malaika kwenye ibada hii wanatumwa kwako pako we dada uliyewekewa jiwe ili usiolewe uliyewekewa jiwe ili usiendelee leo kila jiwe linakwenda kuvilingishwa Yesu ndiye jiwe kura pembeni wali lokataa waashi kila mkandamizo unakwenda kuondoka kila vizuizi vyako vinakwenda kuondoka ndiko matakatifu yanasema ora masaira bore akatuma malaika na jioni ya leo wako malaika wanakwenda kutumwa kwenye ibada ya leo na tayari ninawaona kila aliyewekewa jiwe jiwe linakwenda kuondoka riwe ni jiwe la kijini kwako linakwenda kuondoka riwe ni jiwe la magonjwa linakwenda kuondoka riwe jiwe la madeni linakwenda kuondoka riwe jiwe la kansa linakwenda kuondoka riwe jiwe la utasa linakwenda kuondoka chochote walichokuwekea ili kuzuia leo kinakwenda kuondoka na maadui zako leo wanakwenda kuinamishwa wale waliosema inama tupite wata inama wao anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu Biblia inasema pale msarabani Yesu alipokuisha tangaza ushindi kwa mwanadamu yako mambo kadha wa kadha Wayahudi aliwashangaza waliposhangaa wakaenda kwa Pilato wakasema huyu mjanja alisema atafufuka na leo kuna watu wanajua leo umekuja kwenye ibada hii wanajua leo wanakwenda kufufuka ili usifufuke wamekutupia usingizi leo kataa usingizi waambie ninafufuka waambie ninafufuka waambie ninafufuka waambie ninafufuka oh my god sema amina kwa jina la Yesu Biblia inasema wakaenda kwa Pilato wakaomba kibali. Haijalishi leo wameenda kuomba kibali kwa waganga, wameomba kibali kwa wachawi, wameomba kibali kwa mizimu na mimi leo nimeomba kibali kwa Bwana Mungu wa majeshi kila aliyefungwa hata kwenda kufunguliwa, kila aliyefungwa hata kwenda kufunguliwa nimepata kibali leo. Mama nina kibali cha kukutoa kwenye kaburi kwa damu ya Yesu. Nina kibali cha nina kibali nasema nina kibali kwa kupigwa kwa Yesu So, wewe mama unapona nina kibari nina kibari Kristo alifanyika laana ili wewe uwe tajiri nina kibari kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu hapana uganga hapana uchawi tuna kibari alitangaza mwenyewe pale kalivare akasema imekwisha hicho ni kibari jioni ya leo hayo mateso yako yamefika ya mwisho wakiuliza kibari kibari ni damu ya Yesu kibari ni damu ya Yesu kibari ni damu ya Yesu tunayo damu wanangu tunayo damu ya Yesu Kristo ofunuo sura ya tano Biblia inasema waimba wimbo mpya wakasema wastairi wana kondoo 
imechinjwa na jioni ya leo ponao wimbo mama ponao wimbo dada wimbo ni damu ya Yesu yeye amekununua watauliza imekuwaje huyo leo kaolewa waambie nimepata kibari watauliza imekuwaje huyo leo kazaa waambie nimepata kibari watauliza imekuwaje huyo leo kajenga waambie nimepata kibari watauliza bwana huyu anafauru waambie nimepata kibari oh my god sema amina kwa jina la Yesu Yesu alipotoka Biblia inasema wale malaika walitumwa na jioni ya leo wako malaika wametumwa Zaburi na moja sari wa 10 hadi wa 12 Bwana anasema nitakwagizia malaika oh my god anayetaka malaika waagizwe apige kelele aseme amina wako malaika wanaagizwa kwako watakuja kwako kwenye familia yako kwenye ndoa yako kwenye ofisi yako watakuja malaika aliyenu na muangalie vizuri nasema leo kuna malaika wali kuweka wewe kama msukure kataa kwa msukure wewe una kibari kibari chako kimetoka kimetoka mbinguni jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima oh my god biblia inasema wale walinzi wakati wamerinda wakashuka malaika waleka wenye nguvu waleka wenye nguvu wana nguvu za ajabu walinzi wana silaha biblia inasema wakaishiwa nguvu wakawa kama waliokufa na jioni ya leo wale waliokoroga watakuwa kama waliokufa wale waliokuendea kwa waganga watakuwa kama waliokufa oh my god yule anayekutesa atakuwa kama aliyekufa yule bosi wake anayekuonea atakuwa kama aliyekufa bwana leo atafanya jambo watakuangalia watakuangalia watakuogopa watakuwa kitu kisichokuwa japo wapo hawatakuwepo japo wapo hawatakuwepo naongea na wewe japo wapo hawatakuwepo Biblia inasema wazi wazi wale walinzi wakawa kama wafu mwambo wa miamba katoka kaburini walipomuona wakatetemeka wakiwa na silaha zao kila mtu anajificha ndivyo itakavyokuwa pale kariako ndivyo itakavyokuwa pale mwanza ndivyo itakavyokuwa pale temeke wale waliokuonea watakapokuona wataona aibu wataanza kujificha turie mkaba leo anaonekana mjini turie mloka leo kaolewa oh my god turie sema sai leo ananyonyesha wataona aibu wao wataona aibu wao wataona aibu wao wataona wataona aibu wao wataona aibu wao nasema wataona aibu nasema wataona aibu tutawapa kadi ya harusi tutawapa kadi ya harusi waje kusherekea wale waliosema uolewi kibari kimetoka nasema kibari kimetoka nina kiona kibari jioni ya leo nina kiona kibari jioni ya leo nasema na kiona kibari chako kibari chako mama kibari chako dada kibari chako kijana maisha yako yanabadilishwa toka kaburini Yesu akatoka Yesu akatoka Yesu akatoka akimeremeka na jioni ya leo tunaondoka sasa hatutavaa sanda tunavaa mavazi meupe yenye kumeremeka yaliye chofiwa ndani ya damu ya mwana kondoo kama unanielewa sema amen by power by force Biblia inasema wale walinzi wakawa kama wafu tukio la ajabu nasema tukio la ajabu linakwenda kutendeka nyumbani kwako najua kuna wengine wanadhalau wewe usijidharau kuna wengine wanasema tumezoea mimi nakwambia tuhubiri kwa mazoea leo kuna nguvu ninayo mamlaka Nasema ninayo mamlaka ya kufufua kiri kilichokufa kwa damu ya Yesu leo mama fufuka leo dada fufuka kibari chako kimeachiliwa Haleluya Kuna watu walikaa wanasubiria kuona kuanguka kwako leo wataona 
Nasema leo wataona wakati ukiinuliwa leo wataona wakati ukibarikiwa leo wataona wakati ukifufuka leo wataona wakati wakati wako wanakwenda kuona wataandika tumeona Mariam Yohana na Petro wakaenda kabrini Biblia inasema kina Petro na Yohana walipofika kabrini jambo la kwanza walichungulia kwenye kitabu chako ukurasa wa kwanza wakachungulia Biblia inasema walipochungulia kisha wakaingia ndani ya kaburi wakaona sanda na vitambaa vikiwa vimezongwa zongwa ndani ya kaburi wakaamini wakaondoka Petro na Yohana wanaingia kaburini wanaona sanda jambo la kwanza walichungulia just kuchungulia inawezekana kwenye ibada ya leo umesema ngoja nikachungulie Nami nakwambia siku ya leo hatumchungulie Yesu leo tuna kwenda kumuona Yesu aliyefufuka aliyefufuka hujawahi kumuona leo tamuona Ayubu 42 mstari wa 5 Ayubu anasema Mungu nilikuwa nimekusikia watu wao wakachungulia wakaamini wakaondoka kuna watu mna baraka za kuchungulia chungulia tu Umeitwa kwenye interview ukachungulia kazi lakini kazi hukupewa. Leo hautaenda kwenye ofisi kuchungulia unakwenda kumiliki na kutawara popoto utakapokanyaga pata kuwa pako hata kuchungulia chungulia pokea baraka yako. Kuna watu ulisha wanapenda inanukia biashara inanukia. Na ukaanza kujiandaa unasema mwaka huu gafra wakakufanya uchungulie lakini ukupata leo natangaza kilichokuponyoka kinarejea petro na mwenzake wakachungulia lakini bibi inasema mariam yeye alipofika kabrini wala kuanza kuchungulia yeye alianza kuomba analia haleluya kitabu cha yohana 20:11 analia mariam wale mabingwa wanachungulia wanaondoka mariam anaanza kuomba anaomba analia anamtafuta yesu lakini mariam alikuwa akisimama hivi analia na kuchungulia ndani ya kaburi huko anaomba Petro na Yohana wa kuomba Mathayo 7:7 saba, saba, ombeni nanyi mtapewa Huyu Mariamu akaingia ndani ya kaburi Biblia inasema ndani ya kaburi Mariamu akaona malaika wawili Petro na Yohana waliona sanda <laughs> Mariamu anaona malaika wawili Jioni ya leo kwenye ibada usione suti za watu muone Yesu kwa jina la Yesu. Kuna watu wakiingia kwenye ibada. Wanaangalia nani kadondoka na pepo? Nani alisukaje nani kavaaje? Ibada ya leo sio ibada ya kuangalia sanda sio ibada ya kuangalia sanda hii ni ibada hapa kwenda kuona malaika wa Bwana wakipanda na kushuka kwenye ibada hii utaona utukufu utaona utukufu utamuona Yesu pale pale ambako wengine wamuoni wewe unakwenda kumuona sema amina kwa jina la Yesu Kristo Petro na Yohana hawakumuona. Biblia inasema Mariam akiwa anawauliza wale malaika. Ghafla Yesu akamuita. Akamwambia Mariam, akasema Raboni. Pointi yangu ni nini? Pale pale ambako wengine wanafeli, wewe unakwenda kufaulu. 
pale para ambako wengine hawapenyi wewe unakwenda kupenya pale para ambako wengine hawafanyi biashara wewe utafanya biashara pale para ambako wengine hawakubariki wewe unakwenda kukubarika pale para ambako wengine hawafauru wewe unakwenda kufauru pale para ambako wengine hawaheshimiki wewe heshima yako unakwenda kuipokea anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu na kuanzia leo kuwa wewe Maria mangefata mambo ya kina Pedro na Yohana asingemuona Yesu. Sikiliza. Walipenda watu watatu. Wawili wakaona sanda wakaamini wakaondoka. Lakini mmoja akaona malaika na akamuona Yesu. Maria mangesema mimi ni mwanamke siwezi lolote angeondoka na yeye na sanda. Leo jambo la pili jiamini ili Mungu akuamini. Maria mwalijiamini. Wala kina Petro walishaondoka. Wanatangaza habari za sanda, Maria wanatangaza habari za Yesu. Na jioni ya leo hatutatangaza habari za maji, wala mafuta, wala vitambaa, wala sanda. Tunatangaza habari za Yesu aliyefufuka. Yo hai leo, yo hai leo, yo hai leo. Yeye ni roho, wala sio sanda. Yeye ni roho, wala sio kitambaa. Yeye ni roho, wala sio maji. Yeye ni roho, yeye ni Iloho. naongea na wewe Yesu ni roho Pete anaona sanda Anakwenda anawaambia watu Yesu kafufuka nimeona sanda Maria anawaambia watu Yesu kafufuka nimemuona leo na jioni ya leo onana na Yesu kwenye biashara yako onana na Yesu kwenye ndoa yako onana na Yesu kwenye elimu yako onana na Yesu kwenye huduma yako onana na Yesu acha kuonana na watu Huyu mama anajiamini Angesema mimi ni mama wa nyumbani siwezi kufanya biashara asingemuona Yesu Leo wanawake watangazao habari njema Biblia inasema ni jeshi kubwa ondoka mwanamke katangaze habari za Yesu wenye kuhubiri wakahubiri wenye kufanya biashara kafanye biashara wenye kulima mkalime mama usiishie saruni leo muone Yesu Wako wanawake ambao hawajiamini. Lakini Mariamu alijiamini. Nami leo nataka ni muinewe mwanamke. Yeye anayejiamini, wako wapi wanawake? Wana wape vipawa, wakapindua ulimwengu huu, wakitangaza habari njema. Wako wapi wanawake? Watakaopindua ulimwengu huu, wakifanya biashara. Wako wapi wanawake? Watakaopindua ulimwengu huu, wakifufua wafu. Wako wapi wanawake? Watakaopindua ulimwengu huu, wakitangaza habari njema, badala ya habari za umbea. Sema umbea kwa heri. Yako viko kanuni nane za kiimani. Zitakazofanya wewe ufufuke, wewe uwe hai tena kanuni ya kwanza. Kanuni ya kwanza Mungu wa Mungu simama katika zamu yako mahali palipomomoka fanyika daraja la ufufuo. Ezekiel 22:30 Anasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao. Atakaye simama mbele zangu na kulitengeneza boma. Lakini nikastaajabu kwa sababu sikuona mtu. Bwana anataka wewe usimame katika zamu yako. Haijarishi Petro anafanya nini? Haijarishi Yohana anafanya nini? Haijarishi mmewaka anafanya nini? Haijarishi mke wake anafanya nini? Haijarishi baba yake anafanya nini? Haijarishi kaka yake anafanya nini? Wewe uliyeitwa kwa jina la Bwana simama katika zamu yako ufufue yaliyokufa. Kusimama katika zamu. Maana yake ni nini? Ni kuliita kusudi la Mungu kwa ajili ya familia. Kwa ajili ya uzao kwa ajili ya maisha yako kusudi la Mungu ni nini? 
Bwana amefufuka. Fio maonyesho. Hili wale ambao walifishwa wafufuke kwa jina lake lenye nguvu. Nenda kafufue. Kanuni ya pili. Hombea hali unayoiona. Hombea hali unayoiona kwa imani maana mbele za Kristo Yesu lisilowezekana linawezekana. Hombea hali yako ulionayo kwa imani maana mbele za Kristo Yesu lisilowezekana linawezekana. Ezekieli 37 mstari wa 3 hadi wa 8. Anasema je mwanadamu mifupa hii unayoiona inaweza kuishi? Biashara hii inaweza kufufuka? Ndoa hii inaweza kuwepo? Huyu anaweza kusoma, huyu anaweza kuolewa akasema Bwana wewe wajua. Hombea hali unayoiona hata kama iwezekaniki kwa Yesu yote yawezekana impossible is possible Namba tatu Ita loa uzima haleta ye uzima halete uzima mahali ambapo hapana uzima Ezekieli 37 mstari wa 9 hadi wa 10 Hakaniambia tabiri Utabirie upepo, tabiria uzima, tabiria baraka, tabiria heshima, tabiria kibari, tabiria, tabiria, kilo ninachokitabiria kitabarikiwa. Kanuni ya nne. Funua makaburi ya kiroho yaliyofunika watu wako, yaliyofunika heshima yako, yaliyofunika uchumi wako, yaliyofunika mwili wako, ayo makaburi lazima yafunuke. Ezekiel 37 mstari wa 11 hadi wa 14 kwenye kitabu chako kurasa wa nane. Kuna watu wamezikwa kiuchumi. Kuna watu wamezikwa kindoa. Kuna watu wamezikwa kielimu. Kuna watu wamezikwa kimaisha, future plan zao zimezikwa. Leo tumuita aliyeshinda. Pare msarabani ukisoma Biblia inasema makaburi yalifunuka. Na jioni ya leo kila kaburi linakwenda kufunuka, moreko funikwa. Leo tunafunua kila kaburi tutoke. Mehokoka lakini unalala na wafu. Unaongea na watu waliokufa. Unalishwa vyakula na watu waliokufa. Leo nafsi yako usikubali kae kifungoni narudia na kanisa nasema usikubali nafsi yake kae kifungoni jambo la tano batirisha nguvu ya mauti na kaburi ili aliyefishwa apate kuwa ai tena kiroho kimwili na kiuchumi hosea 13 14 bwana nasema nitakukomba na nguvu za kaburi mahali ambapo pana kufa kufa kiroho fufua Mahari ambapo pana kufa kiuchumi fufua ili ufufuke usikubali kuona mauti inatawala ndani ya familia yako wara kaburi wara misiba wara misiba wara magonjwa yakitawala ndani ya familia yako usikubali utasoma Esther sura ya nane yote Esther anasema Nitaonaje mabaya? Nitaonaje msiba? Ukiwapata watu wangu. Akaandika waraka kutengua ule walaka wa amani aliyoandika hesta 3:13. Kuna watu hapa hawatafufuka kwa sababu ya kutokuamini. Ili Bwana akufufue wewe kwenye familia yako unaona nini? Yesu anasema hapana. Tumetangaziwa kufa. Mimi natangaza uzima na wewe kwenye ibada hii tangaza ufufuo. Juzi nilienda kijijini kwetu kuzika. Wakati niko nyumbani wakana simulia pale kwenye msiba. Kwamba kijiji hiki 
Hakifa mtu mmoja lazima misiba 12 ifululize. Kwa ajabu na kushangaza. Wanaeleza katika lugha rais nikaelewa kumbe kijijini kuna shida. Ninavyoongea hapa imefata misiba wiki iliyopita msiba wa nane Mimi sikuelewa nimezaliwa kijiji kile siku ya jua hayo. Nimekaa na wazee wanaeleza habari hiyo. Kwamba kifa kijijini kwetu mtu mmoja wanakwenda mbaka 12 ndio msiba inaisha. Nani anayewara watu wa nyumbani? Kunikagundua kwamba imenipasa sasa kusimamisha kusudi la Mungu kwenye kijiji chetu kwamba kuanzia sasa anayekufa afe peke yake asife na watu wengine. Wakati wanasimulia hayo mimi nasikiliza. Mimi nimefika nyumbani Jumanne. Jumatano wanasimulia hayo. No. Jumanne hiyo hiyo wanasimulia hayo. Jumatana alfajiri shangazi kafa miaka semana moja. Kwa tunaondoka kwenye msiba wani tunaenda msiba tu. <laughs> Nikaelewa hapa kama ni mbombo ngafu mbombo ngafu imeshakuwa ngafu ninatangaza vita kuanzia leo kijiji changu nilikozaliwa wewe maote ulio wewe kwa kabale wilayani mleba ninakuondoa kwa jina la Yesu kabale unapona kabale unakuwa mzima hatutazika tena kwa jina la Yesu kumbe wako watu wanatuua wanasema kila mwaka 12 nani aende waende wao na yule mchawi mkubwa kijijini yeye aliyeweka tego la watu 12 likamnase yeye kwa jina la Yesu watu wa nyumbani wamekubali lakini mimi nakataa kwa niaba yao kwamba kuanzia leo atakaye kufa afe peke yake hata kufa na kijiji hata kufa na ndugu zetu tunakataa kwa jina la Yesu kataa misiba mama kataa mabaya waambie wanao kufa wafe peke yao Yesu akasema waache wafu wazike wafu wao wewe nenda katangaze ufalme wa Mungu Una wezo kaenda kuzika ukazikwa wewe. Na kuna watu hapa mmezika mkazikwa. Nitakwenda kuomba yeye aliyezikwa iwe ni kijijini iwe ni mjini leo kaburi lako linafunuka. Kuna familia mnafahamu. Mlizaliwa wangapi mko wangapi? Nani anayewara? Bwana anasema wawalao leo wanariwa wakulao leo wanariwa waliokula waliokula kizazi cha mama yako waliokula ndugu zako waliokula wadogo zako waliokula uchumi wako waliokula watoto wako leo waliwe nani atakayeamuru wanaokula waliwe ni we mwenyewe sema amina Sema amina. Hatuwezi kuendelea kuzika. Haya mambo yapo. Lazima wewe mtu wa Mungu simama pahali palipo bomoka. Familia hii, familia hii, familia yenu. Wamewawekea mpaka msioweza kuvuka. Jioni ya leo tunavuka. Nasema jioni ya leo huo mpaka wa wachawi, huo mpaka wa mauti, huo mpaka wa maskini, huo mpaka wa kutokuolewa, huo mpaka wa kutokuzaa, leo tunauvuka. Ina mikono yako juu. Sema ee Bwana Yesu. Leo ninatangaza kufufuka kufufuka leo ya kufa kufa 
Roho ya kufa kufa ondoka 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 itope yero ya kufa itope yero ya kufa topa yero ya kufa topa yero ya kufa topa yero ya kufa topa yero kabore topa yero kabore topa yero kabore ma kabore leo yanafunuka anza kuyatopa kwa damu ya mwana kondo hautazika hautazikwa kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ori topwa dada ori topwa mama anza kupiga kwa moto wa Yesu leo ni leo kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu roho ya kufa kufa inaondoka inaondoka eta bwana Yesu yeye aliyeshinda mwambie bwana Yesu sitakufa sitakufa kataa kufa 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 haujakataa anza ukataa anza ukataa anza ukataa mwambie baba na kataa kufa leo na kataa kufa na kataa kufa kwa jina la Yesu bali kutupia uchawi bali kutupia uganga bali kutupia majini bali kutupia mizimo nililie bwana leo mwambie bwana mimi sitakufa kwa jina la Yesu anza kuomba ita bwana Yesu ita damu ya Yesu natangaza leo siku ya ufufu wako siku ya ufufu wako leo warie zikwa leo natoka leo natoka horiko zikwa horiko zikwa horiko zikwa horiko zikwa warizika miguu yako warizika mikono yako napiga majini napiga subiani napiga makata napiga anzura napiga jabari anza kupiga warizika maisha yako operation wewe uliyezikwa unatoka sasa unatoka sasa unatoka sasa omba kwa imani omba kwa imani kataa kufa kufa warizika elimu yako warizika ndoa yako leo ninapiga huyo dada operation walisema huyo dada hataolewa 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 operation hataolewa 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 leo ninapiga anza kupiga inua mikono piga 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 wakulao piga wakulao piga wakulao piga wakulao piga wakulao inua mikono warizika ndoa yako warizika elimu yako anza kuomba mtu wa Mungu leo ni ufufuo leo ni ufufuo leo ni ufufuo leo ni ufufuo wewe omba mimi najua wewe omba mimi najua na pambana sasa katika ulimwengu wa roho kataa hiyo sanda na iona sanda ulifungwa sanda sanda yao na iondoa sanda yao na iondoa hiyo sanda hiyo sanda inakatwa 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 yakaba 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 ya 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 rakasika hiyo sanda yao hiyo sanda yao inoa mikono naondoa sanda kwenye miguu yako naondoa sanda sanda ya kichawi naondoa sanda sanda ya kiganga naondoa sanda kwenye sura yako kwenye sula yako kwenye sula yako kwenye sula yako bali kufunika wakasema huyo aonekane kisanda sanda kisanda sanda inoa mikono inoa mikono inoa mikono kanisa inoa mikono inoa mikono tu inoa mikono tu inoa mikono tu hebu tulia kwa dakika hebu tulia kwa dakika hebu tulia kwa dakika inoa mikono yako tu baba hapa kuna mtu yeye aonekane inaonekana sanda inoa mikono yuko mtu umefungwa sanda inaona uso wako wameufunga sanda na iona biashara yako imefungwa sanda na iona ndoa imefungwa sanda wewe sanda na ziona sanda saba yuko dada umezikwa walikushonea sanda wakaweka picha yako ulipo chumbiwa walichukua ile mahali wakaiweka ndani ya sanda wakazika wakasema huyu ataolewa operation kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu walifunga ndoa yako walifunga ndoa yako walifunga ndoa yako ile mahali ile mahali ile mahali waliweka kwenye sanda piga kelele sanda yuko dada amefungwa siolewe sanda Yuko mtu ulipozaliwa 
kipovu chako kilifungwa kwenye sanda ukazikwa Nariona kaburi la babu yako na bibi yako Umeshikiliwa kwenye kaburi Piga kelele operation kwa jina la Yesu Wewe uliyeweka sanda kwa huyo dada asifufuke Leo nakuapisha kwa jina la Yesu Nina kufungua sanda yako kwa damu ya Yesu Yuko mwingine alifungua sanda asisome Wamezika elimu yako Wewe uliyefungua sanda pale kijijini Walisema huyu ni wa hapa hapa Tangu umalize shule unajiona huko shuleni Wali kufunga sanda kwenye shuru liyo somea Operation pare katikati Kwa jina la Yesu Kristo wanadhareti Wewe liye visho sanda katika ulimwengu waro Yuko manafunzi ya uwezi kufauru Warisha zika ilimu yako piga kerere Ninaona mtu anachukua nyuele zaka na zizika Wali zika ufauru wao ni na wakamata Bwana na ageza malaika wa shuke wenye ngufu Leo ni ibada ya vita bwana tunashindana Bwana na teta nao wanao tuteta Leo na pigana wanao pigana nasi Bwana na chomo wa mkuki ni na wachoma Ni na ikamata irizi Ni na ukamata uchawi Ni na ukamata uganga Ni na ikamata jini Huli tupiwa jini makata Piga kelele jini makata Piga kelele jini subiani Piga kelele jini maimuna Piga kelele jini jabari Hupo kwenye kifuwa cha uyo mama lari Piga kelele na mfungua sanda kwa jina riesu Uliku funga sanda Ulikuwa na karama na kipawa Waka kifunga sanda waka kizika Inua mikono kuna mtu wame nyangani wa karama yake Ulikuwa na roya maombi unaomba mpaku na pambazuka Inaiona sanda wame kufunga Inaona watu kaza wakaza Zaidi ya ishirini, zaidi ya therathini Hicho kipawa, hicho kipawa, hicho kipawa chako Ulikuwa na macho, macho yako wame yazika Ulikuwa na macho, macho wame yazika Ulikuwa na macho, macho wame yazika Pega kelele kiti 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 Oh my God Padamu ya mana kono Ingia katikati ya watu 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 Kuna watu menyanganyo vipawa Kuna watu menyanganyo vipawa Inua mikono yako Ito kipawa chako 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 Walito kizika Walito Watu sarasini na waona katika ulimwengu wa roho Ninaona watu ndani ya kanisa Wame nyanganywa vipawa Wame nyanganywa kipawa Piga kerele sasa Zirika sasa Zirika sasa Na muona dada Walikuwa na imba Wame pigwa sasa Wame pigwa sasa Sauti yako Wana imbia tarabu Sauti yako Wame chukua wana miziki Sauti yako Wana imbia wachawi Piga kerele sasa Inua mikono Inua mikono Bado na saka, bado mareka wanashuka tunatia msako tunatia msako, lea kusari jiwe, juo ya jiwe juo ya jiwe, detoration detoration, kwa damu ya mwana kondo, kwa damu ya mwana kondo kwa damu ya mwana kondo, kanisa inuwa mikono, na ita dada nina kuona dada, kweri umeokoka, lakini umezikwa walikuwa na uduma, uduma yake umezikwa, walikuwa na mikono ya utoaji umezikwa, walikuwa na soma neno, neno limeondo Leo ni naita akiri yako Yuko mwana mke Wame mzika Wame zika karama Wame zika maombi yako Wame zika nguvu yako Leo ni naita Bwana fufua Fufua watu tu wako Fufua kazi zao Naita mama Walikuwa mfanya biyashara Wame kuzika Wezi kufanya biyashara Operation Shoto kuria kwa moto Inua mikono Inua mikono Hii ni kazi ya bwana Inua mikono Paka kwenye geti Wako wasichana Wario fungiwa Wari kunyanganya kipawa Wari kunyanganya kipawa Kipawa chako Shoto kuria kwa moto Hii ni vita Hii ni vita leo Hata baki mtu Hata baki mtu Yoko mfanya biyashara Wamezika faida yako Yoko mfanya biyashara Wamezika mikono yako Yoko mfanya biyashara Wamezika tumborako 
umezikwa chini ya ziwa ziwa victoria rena kuto piga kelele inua mikono inua mikono leo ninafufua leo ninafufua wali kupumbaza wali zika ilimu yako wali zika ufamu wako na ita ufahamu wa watoto wako hilo tumbo lako 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 piga kelele piga kelele tumbo piga kelele tumbo operation tumbo lako tumbo lako tumbo lako inua mikono Ya sasa kumekucha ni mtoni kijichi mtoni kijichi ni kanisa jipya la mchungaji katunzi armaarufu EAGT City Center mtoni kijichi karibu katika ibada ya saa ya ushindi na kufunguliwa ibada ni kuanzia kila Jumamosi saa mbili kamili asubuhi mpaka sita kamili na siku ya Jumapili ibada ya kwanza ni kuanzia saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa tano kamili asubuhi. Ibada ya pili ni kuanzia saa sita kamili mpaka saa tisa kamili ala asiri. Ili kufika panda gari zinazo elekea mbaga laku mgeni nani? Ama vikunai utashuka mgeni nani? Ukiuliza kanisani kwa mchunga jikatuzi utakuwa umefika. Watu wote mnakaribishwa sana. tano 33 31 na mwongozaji wa safari hii ni mchungaji Florian Joseph Atikatunzi zungumza naye 0718267171 na 0754367877 barikiwa ili kupata mafundisho ya neno la Mungu mahubiri shahuda zinazojenga habari bonyeza bata nyekundu iliyoandikwa subscribe chini ya video hii asante asante